Assalamu alaikum everyone. Today is our lecture number 28. Example number 6 relevant to direct proportion and it probably our last example relevant to direct proportion. Is ke baad hum log inverse proportions relevant examples karenge. So uh, it is not uh, as much different uh, as we did before but dekh lete hain isme kuch thodi bahut changes hain. Uh, example mein ye kaha ja raha hai ki aapko ek uh, table given hai theek hai. और उस टेबल के अंदर कुछ अननोन है लाइक कुछ स्पेसेस ऐसी हैं जो कि अननोन है एंड यू नीड टू फाइंड दीज स्पेसेस ठीक है लेकिन ऐसे फॉरन से नहीं निकाल सकते हम सबसे पहले तो हमें एक जनरल इक्वेशन जो हम निकालते होते थे कि जब तक हमें वो पता नहीं चले कि हम जो है वो अननोन से नहीं निकाल सकते तो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड टू लाइक रीड आर क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिवन दैट मास मास इसका यूनिट एम जी दिया हुआ है ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट क्यूब ऑफ सॉरी क्यूब ऑफ इट्स रेडियस सो वट वी नीड टू डू हमें यहाँ पर लेना होगा कि लेट करना होगा हमें लेट एम इज मास ठीक है एंड आर इज रेडियस सबसे पहला काम तो आप ये एग्जामेशन जो है वो आपकी आपने एज्यूम करना होगा कि एम मास है और आर रेडियस है देन अकॉर्डिंग टू वर कंडीशन व्हाट दे सेट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सो छोटे बच्चों को नहीं पता होता स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये क्या है उन्होंने कहा है कि क्यूब ऑफ लाइक क्यूब ऑफ इट्स रेडियस जो सिंपल रेडियस है अगर अगर सिर्फ होता मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू रेडियस तो ये होता लेकिन वन दे सेट क्यूब ऑफ इट्स रेडियस Uh, इसका मतलब ये होता है कि r के ऊपर पावर थ्री और इसका मतलब ये होता है कि r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r अगर r स्क्वायर कहते तो r मल्टीप्लाई बाय r होता ठीक है टू टाइम्स r मल्टीप्लाई और होता सिमिलरली इसके ऊपर वट एवर जितने जो भी नंबर होगा फॉर एग्जांपल टेन होता ठीक है तो r कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता टेन टाइम्स मल्टीप्लाई होता ठीक है सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आर क्यूब का मतलब क्या क्यूब थ्री को कहते हैं ठीक है और आर क्यूब मीन्स दैट आर की पावर आर थ्री अच्छा अब क्वेश्चन हमें ये एक जनरल सी हमने एक इक्वेशन बना दी है देन व्हाट दिस सेट हमें इसको अनोन को उन्होंने कहा कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स कॉपी टेबल को कहीं और कॉपी करो और उसको कंप्लीट करो फिलअप करो सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें एक जनरल इक्वेशन अपनी फाइंड करनी होगी जैसा हम हमेशा करते हैं ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमने एम प्रपोर्शन का सिंबल जब हटेगा तो के कॉन्स्टेंट आ जाएगा ठीक है एंड देन आर क्यूब उसी तरह से मल्टी पावर है अगर मैं आप लोग इसके साथ एक जैसे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत उनको नहीं समझ में आता यहाँ पे ऊपर क्यूब उन्होंने लिखा हुआ भी होता है लेकिन क्या कर रहे होते हैं वो जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पे क्यूब को भूल जाते हैं सिर्फ सिंपल आर लेकर चल रहे होते हैं मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं बड़े तो नहीं करते जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे जिस लेवल का एक क्वेश्चन है उस लेवल के स्टूडेंट्स ये गलती ज़रूर करते हैं तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको अगर इस तरह से लिख लो एम इज इक्वल टू के टाइम्स आर टाइम्स आर टाइम्स आर तो फिर आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि आप सिंगल आर ले लो ठीक है तो ये काम भी अगर आप कर लें तो भी अच्छा चले अब हम सॉल्व करते हैं अब हमने करना ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जनरल इक्वेशन है ठीक है इसमें जब तक के आपको नहीं पता होगा आप कोई भी इसको हम इससे से ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको m इज इक्वल टू के टाइम्स r क्यूब और m की वैल्यू मुझे क्या गिवन है m की वैल्यू 6.75 पॉइंट सेवन फाइव गिवन है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव गिवन है इज इक्वल टू के टाइम्स r मुझे गिवन है 1.5 तो 1.5 r आ गया इसके ऊपर आपने पावर थ्री लिख ली है या तो आप इसको ऐसे लिख लें या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स वन पॉइंट 
times 1.5 तीन तीन दफा आप इसको 1.5 टाइम 1.5 टाइम 1.5 कर सकते हैं इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं ओके दैन हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे इसको तीन दफा मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 क्यूब बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आप इसको इस तरह से भी लिख लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो उसमें जस्ट स्क्वायर तक का गिवन होता है तो फिर आप उसको तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो ऐसे ही लिख लें इट्स मच बेटर सो के टाइम्स थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है यहाँ पे सिक्स मेरा क्या आ गया ये तो वही चल रहा है ना अब मुझे क्या करना है मुझे के निकालना है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको के या कुछ निकालना हो तो उसको अकेला करना होता है उसके साथ जो थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव में ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वेशन के आपके लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू मेरी आ जाएगी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ओवर थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव उसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई आंसर एंड इट गिव गिव्स मी टू सही है तो मेरी जनरल इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी एम दिस इक्वल टू टू टाइम्स आर क्यूब दिस इज माई इक्वेशन अब इसमें मैंने अननोन रखने और मेरे एक एक करके मैं रखूँगी और मेरी अननोन जो है वो लाइक जो नोन है वो रखूँगी अननोन मेरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉन्स्टेंट पता है और एक नोन पता होगा तो मेरा फॉर एग्जाम्पल आर निकालना तो आप आर भी निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एम निकालना है तो आर रखेंगे एम आ जाएगा क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट पता है सो लेट्स डू इट सो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने अब अपने टेबल को फिलअप करना है इसके लिए हम सबसे फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है उसको आप उठा लेंगे उसमें से आर की वैल्यू मुझे गिवन है जीरो पॉइंट टू और एम मुझे निकालना है तो जनरल इक्वेशन में एम की जगह एम ही आएगा सही है और टू एज अ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइब है एंड देन आर की जगह पे यहाँ पे आपको क्या गिवन था जीरो पॉइंट टू लेकिन जीरो पॉइंट टू सिर्फ नहीं लिखना बिकॉज मेरे जनरल इक्वेशन में आर की पावर थ्री है आर क्यूब है तो यहाँ पर ऊपर क्यूब भी आएगा और फिर उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको टू से भी मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास एम की वैल्यू आ जाएगी और उसको मैं याद रखिए आपको मैं दिखाती हूँ जीरो पॉइंट टू की पावर थ्री मेरा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है लेकिन स्टूडेंट्स को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सॉरी मल्टीप्लाई बाय टू सो इट गिव मी जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स ठीक है एम की वैल्यू आ गई मेरी जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स अच्छा अब उसके बाद जो है मैं ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बिकॉज इसमें भी आर मुझे गिवन है एम निकालना है तो मैं इसको नहीं करी दिस इज योर होमवर्क सही है आई हैव डन दिस दिस इज योर होमवर्क और ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं और बाकी और साठ यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है सो ये इट विल नेवर हैपन कि आपको कुछ भी गिवन ना हो बाकी ये वाला हम करते हैं और ये दिस दिस विल बी योर होमवर्क सही है सो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं इसका पार्ट डी हम कर रहे हैं ठीक है डी में हमने क्या करना है डी में आपने देखा कि आपको एम गिवन है एंड यू डोंट हैव आर तो आपने क्या करना होगा एम की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो सॉरी एम इज गिवन जीरो पॉइंट टू फाइव गिवन है आपको एम इज जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर क्यूब और मुझे निकालना आर क्यूब नहीं निकालना मुझे निकालना है आर ठीक है दिस शुड यू शुड नो दिस थिंग अब मुझे क्या करना होगा मुझे सबसे पहले आर को अकेला करना है ठीक है तो ये टू उसके साथ आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो आर क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा इसको मैं आर क्यूब को सिर्फ लिख लूँ या सिर्फ लिख लूँ एक एक ही बात है अगर वो अकेला हो जाता है तो टू फाइव ये ये डिवाइड यहाँ किसके नीचे होगा ठीक है टू सो इट विल गिव मी जीरो पॉइंट टू फाइव सॉरी जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय टू सो दिस इज जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट वन टू फाइव ये आ गया मेरे पास आर क्यूब अब मुझे आर निकालना ठीक है तो अब आर निकालने के लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ से इस क्यूब को भी हटाना है ना मुझे सिर्फ सिंपल आर चाहिए इसको हटाने की क्या टेक्निक होगी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ अगर फॉर एग्जांपल थ्री को मुझे मुझे वन बनाना है यानी कि आर आर के ऊपर कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर वन होता है यानी कि मुझे थ्री की जगह अगर वन बनाना है तो मुझे इसको वन ओवर थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा 
सही है अगर मुझे टू की जगह पे वन बनाना है तो मुझे उसको वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करना होगा राइट right? अगर मुझे वन ओवर टू को वन बनाना है तो मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना होगा इसी तरह होता है अब यहाँ पे ये थ्री है मुझे इसको बनाना है जस्ट वन क्योंकि मुझे इसको सिंपल आर बनाना है उसके ऊपर तो मुझे इसको सिंपल आर बनाना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी चीज़ की पावर स्क्वायर होती है तो उसको उसको मुझे सिंपल बनाने के लिए स्क्वायर रूट लेना होता है सिमिलरली यहाँ पे जो मैं लूँगी वो कहेंगे क्यूब रूट यानी कि आर की पावर थ्री है इसकी पावर वन ओवर थ्री और सिमिलरली ज़ीरो की पावर भी वन ओवर थ्री मैथ्स का रोल होता है कि अगर आप इक्वेशन के किसी एक तरफ ऐड करवाते हो तो दूसरी तरफ भी ऐड करवाते हो एक तरफ सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो दूसरी तरफ भी सब्ट्रैक्ट करवाते हो एक तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करते हो सिमिलरली एक तरफ अगर आपने इसकी हो क्यूब रूट लिया तो दूसरी तरफ भी क्यूब रूट लेंगे दिस इज रूल ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल तो ये क्या बन जाएगा जस्ट आर और यहाँ पर जीरो का हम क्यूब रूट लेंगे देखते हैं क्या आता है जीरो सॉरी जीरो पॉइंट वन टू फाइव और इसका वन ओवर थ्री मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा तो उसके लिए भी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि उसके लिए क्या करना है कि इफ़ यू डोंट हैव कैलकुलेटर ना तो ये आ गया वन ओवर वन ओवर टू आ गया आर की वैल्यू हो गई वन ओवर टू सही सो so, मेरा आर क्या आ गया यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय टू मीन जीरो पॉइंट फाइव सही है इसको अगर मैं और लिखना चाहती हूँ तो जीरो पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं सो मोस्टली आपके इसमें इस तरह एग्जाम्स में जो आपके ओ लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता तो है इन केस नहीं होता उसके लिए हमने एक बेसिक मैथ्स के नाम से मैं एक और प्ले लिस्ट बनाऊँगी जिसमें मैं इस तरह के छोटे छोटे टूटोरियल्स मैंने डाले हैं और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कि अगर इफ़ यू डोंट हैव कैलकुलेटर आप उसको खुद से कैसे कर सकते हो सो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना मैं इसमें ही बता देती सो इसके बाद इन शाह हम यानी कि जब हमारा डायरेक्ट एंड यूनिवर्स प्रपोजन का ट्यूटोरियल एंड अप हो जाएगा तो उसके बाद हमने वो वाला एक ट्यूटोरियल रखेंगे ताकि जब आप मैथ्स कर रहे हो तो अगर इफ़ यू डोंट हैव कैलकुलेटर तो आप लोग को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े आप लोग उसको खुद से भी कर सको सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग